வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் நான் உங்கள் ஜனத்தில் ஃபிர்தோஸ் இன்றைக்கி நம்ம புவிசார் குறியீடு அதாவது ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ ஒரு இடத்துல விளையக்கூடிய பொருள் அல்லது தயாரிக்கக்கூடிய பொருள் இதோட தரம் வந்து அந்த இடத்தோட காலநிலை நிலம் நீர் இதோட தன்மை இதெல்லாம் வச்சு தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருளோட ஒரு இடத்தோட பாரம்பரியத்தை வந்து நம்ம உலகுக்கே அறிவிக்கணும் நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் பத்திரமாக அதை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதையெல்லாம் யோசிச்சு தான் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் புவிசார் குறியீடு மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தொழில்துறை <laughs> மணிப்பூரோட கருப்பு அரிசி அப்புறம் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் இந்த மாதிரி பொருட்களுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வழங்கியிருக்காங்க சார் இந்த புவிசார் குறியீடு கொடுக்கறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா இது கொடுக்கறதுனால அந்த பொருளோட உற்பத்தி திறன் வந்து அதிகரித்து அந்த பொருளை நம்ம வந்து ஏற்றுமதி செய்வோம் அப்போ அதோட விலை வந்து உயரும் ஸோ அதையே நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாயிகளும் அது சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் அது வந்து வாழ்வாதாரத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோம்னா நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இருளர் அப்படிங்கிற பழங்குடியின மக்கள் வந்து அவங்களோட மூல பொருட்கள் மூலமாக அவங்க கைகளாலே தைத்த இந்த ஷால்னு சொல்லுவோம்ல குளிருக்கு போத்திப்போம்ல அது அதுக்கு பிறகு இந்த துணிப்பை இதுக்கெல்லாம் வந்து புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த பொருளை நம்ம வந்து ஏற்றுமதி செய்யும் போது அவங்க வந்து நிறைய உற்பத்தி செய்வாங்க அதில் வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ரீசன் சரி இதை வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் இப்போ நான் எங்கள் ஊரில் வந்து ஃபேமஸாக ஒரு பொருள் இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா புவிசார் குறியீடு கேட்டு அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாதுங்க இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோ இல்லைன்னா அந்த பொருள் சார்ந்த ஒரு சங்கமோ தான் அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம சைடில் அதாவது இப்போ நான் ஒரு பொருள் கேட்டு ஒரு ஏஜென்சி மூலமாக அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து எவ்வளவு பாரம்பரியமானது அப்படிங்கிறத வந்து என்ன ப்ரூஃபோடு வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு அவங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து இந்த பொருள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை மல்லிக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து வேறு ஊரில் வந்து விளைவிக்கவும் முடியாது விளைவிக்கவும் கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து டூப்ளிகேட் நேம் வந்து விற்கவும் முடியாது அது வந்து ஒரு அஃபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஒரு புவிசார் குறியீடு கொடுத்த ஒரு பொருளை வந்து அந்த சுற்றுவட்ட கிராமங்களும் அந்த இடங்களுக்கு மட்டுமே வந்து அது பயன்படும் இந்த ஜிஐ அதாவது ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த உலகம் பூராவே வந்து அவங்கவுங்க பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுற மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே வந்து இந்த ஜிஐ இருக்குது சரி இதில் வந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போமா ஆல்ரெடி வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து இந்த கொஷின் வந்திருக்கு அதாவது கீழே ஒரு நாலு பொருள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனில் இதில் எது வந்து புவிசார் குறியீடு இன்னும் வழங்கப்படாத பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் இல்லைன்னா மேட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கேட்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஹலோ அப்படின்னு தமிழ் மிக்சர் எஜு